Hello children, welcome back to the class. Today I am going to teach class 9, class 9 la chapter 5. Chapter 5 la exercise 5.1 la vandhu 4 questions paatha chhi. Ippa 5, 6, 7. 3 questions paakla in ekki. Question number 5 in enna. In question number 4, question number 4 la enna solithi kraang na. Point C is called a midpoint of line segment AB. A, B oda midpoint thaa. A inga irukku, B inga irukku. Idhan oda midpoint thaa. C innu. நம்ம வந்து क्वेश्चन நம்பர் 4 ல சொல்லி இருக்காங்க அப்படி இருந்துச்சுனா ப்ரூ தட் எவ்ரி லைன் செக்மெண்ட் ஹஸ் 1 1 only 1 மிட் பாயிண்ட் ஒரே ஒரு மிட் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் நம்ம வந்து எப்படி ப்ரூ பண்ணனும்னா சின்றது ஒரே ஒரு மிட் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் அப்படி ப்ரூ பண்ணனும் எதுக்குமே ஒரு லைன் இருந்துச்சுனா அந்த லைனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு மிட் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் सपोज நம்ம 8 சென்டி மீட்டர் எடுத்தா அது மிட் பாயிண்ட் வந்து எப்படினு சொல்ல முடியும் 4 கரெக்ட்டா 4 இருக்குற இடத்துல 4 சென்டி மீட்டர் இருக்குற இடத்துல தான் மிட் பாயிண்ட் னு நம்ம சொல்லுவோம் சென்டர்ல இருக்குற பாயிண்ட் தான் மிட் பாயிண்ட் னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து எவ்வளவு இருக்கும் 4 சென்டி மீட்டர் 8 சென்டி மீட்டர் எடுத்தாக்க மிட் பாயிண்ட் வந்து எதுல இருக்கும் 4 ல இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா லைனுக்கும் எவ்வளவு பெரிய லைன் எடுத்தாலும் அதுக்கு only ஒரே ஒரு மிட் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து எப்படி ப்ரூ பண்ணுவீங்க அப்படினு கேக்குறாங்க Solution pakla. Let the given line. Kudutur kira line ena kudutur kira angle ingla. A B ne. Let the given line A B is having two mid point. Nama mande angu fruit panna solle vende idha thena the only one mid point da irukna. Nama suppose two mid point eduro. Soon two mid point edutu. Adu mande two illa nama fruit panni ta. Apo one er kira dada meaning. Adu nala two mid point eduthe nama ipo fruit panna poro. Illa n solle poro. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஏபின்ற லைனு இங்கே ஏன்ற பாயிண்ட் இங்கே பீன்ற பாயிண்ட் இருக்குது ஏபின்ற லைனில் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்லி ஒன் மிட் பாயிண்ட் தான் இருக்கணும்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் சப்போஸ் நம்ம டூ இருக்கிறதா எடுத்துக்கிறோம் பக்கத்து பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் பக்கத்து பக்கத்துலேயே டூ இருக்கிறதா எடுத்துக்கிறோம் சி அண்ட் டி ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கிறதா நம்ம சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஏபிக்கு இடையில் மிட் பாயிண்ட் இருந்தால் நம்ம அதை எப்படி எழுதுவோம் ஏபி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஏசி ஏசி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஏபின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் எதுலன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோரில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி எழுது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோரில் ஏபி வந்து ஃபுல் பாயிண்ட்டுன்றது அர்த்தம் ஃபுல் இப்போ ஏபின்ற வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இருந்தால் ஏசி எவ்வளோ இருக்கும் ஏசி வந்து மிட் பாயிண்ட்டில் இருக்குது அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் அதில் பாதி தான் இருக்கும் பாதினா என்னது த்ரீ தான் இருக்கும் அதை தான் நம்ம எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னா ஏசி ஈக்குவல் டு ஏசி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஏபியில் பாதி ஏபியில் பாதி அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் ஏபியில் ஆஃப் ஏபியில் ஆஃப் தான் ஏசின்னு எழுதுகிறோம் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை இப்போ வந்து அங்கே ஃபிஃப்த் கொஸ்டினில் எழுதுகிறோம் இதுதான் ஏசி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஏபி ஏசின்றது ஏபியில் பாதி இது ஒரு மிட் பாயிண்ட் செப்பரேட்டாக எடுத்து இது ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி டிஏ மிட் பாயிண்ட்டை வச்சா என்ன ஆகும் இதில் வந்து வேர் சி இஸ் எ மிட் பாயிண்ட் சி இஸ் எ மிட் பாயிண்ட் அதே மாதிரி டி மிட் பாயிண்ட்டாக எடுத்தால் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏடி ஏடி ஈக்குவல் டு ஏடி ஈக்குவல் டு ஏபியில் பாதின்றது மீனிங் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஏபி இதில் வந்து என்னது டி மிட் பாயிண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் ஏசி இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லைங்களா ஏசியும் சேம் வேல்யூ தான் ஏடியும் சேம் வேல்யூ தான் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன எழுதலாம் ஏசி ஈக்குவல் டு ஏடின்னு எழுதலாம் ஏன்னா ஆக்சியம் ஒன்று வந்து திங்ஸ் விச் ஆர் ஈக்குவல் டு த சேம் திங் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அனந்தர்னு ஆக்சியம் ஒன்று பார்த்துருக்குறோம் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இருந்தால் அது வந்து இந்த சைடு இருக்கிறது நம்ம ஈக்குவலாக எழுதலாம்னு பார்த்துருக்குறோம் கம்பேர் பண்ணி நம்ம இது ஈக்குவலாக எழுதிடலாம் கம்பேரிங் ஒன் அண்ட் டூ ஏசி ஈக்குவல் டு ஏடி ஏன்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ இது ரெண்டும் நம்ம வந்து ஈக்குவலாக எழுதிடலாம் இது தான் ரீசன் பை ஆக்சியம் ஒன் வந்து என்ன சொல்லுக்குனா திங்ஸ் விச் ஆர் ஈக்குவல் டு த சேம் திங் ஆர் ஈக்குவல் டு த ஒன் அனதர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஈக்குவல் டு ஏடி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏசி ஈக்குவல் டு ஏடின்னா அப்போ வந்து ரெண்டு சேம்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பாயிண்ட்டு வந்து கோயின் சைடாக இருக்குது ரெண்டு சேம் ஒரே பாயிண்ட்டில் இருக்கிறதுன்னு மீனிங்கு எப்படி இருக்குன்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் இது ரஃப்காலம் ஒரு லைன் இருக்குன்னா இது ஏபி இருக்குன்னா ரெண்டு கோயின் சைடாக இருக்குது ஒரே இதில் இருக்குது சியும் அதில் இருக்குது டியும் அதில் இருக்குது ரெண்டும் ஒரே இதில் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஈக்குவலாக எழுத முடியும் ஏசி ஈக்குவல் டு ஏடி அப்போ ரெண்டும் ஒரே இதில் இருந்தால் என்ன மீனிங்கு அப்போ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குது ரெண்டுமே கோயின் சைடாக இருக்குது எல்லாமே ஒன்றுத்து மேலே இருக்குன்றது மீனிங் அப்போ
இங்க பாத்தீங்கன்னா தேர் ஃபோர் சி அண்ட் டி ஆர் கோயின் சைடு ஒரே பாயிண்ட்ல இருக்கு கோயின் சைட்னா ஒரே இதுல இருந்தா ரெண்டு சேம் அதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் எவ்ரி லைன் செக்மெண்ட் ஆஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி மிட் பாயிண்ட் ஒரே ஒரு மிட் பாயிண்ட் தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படி இல்லை சப்போஸ் வேற இதுல இருந்து வேற மாதிரி எப்படி எழுதலாம்னா ஆர் இப்படி இல்லைன்னா இப்படியும் எழுதலாம் இங்க இருந்து டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன்னு நம்ம போட்டால் ஏடி மைனஸ் ஏடி மைனஸ் ஏசி ஏடி தானே இந்த சைடு போட்டிருக்கிறோம் அதனால் ஏடி மைனஸ் ஏசி ஏசி வந்து கொஞ்சம் ஸ்மாலாக இருக்குது இல்லைங்களா ஏடி மைனஸ் ஏசி நம்ம போடுறோம் போடும் போது ரெண்டும் சேம் தான் வரும் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த சைடு ஜீரோ ஆகும் ஏடி மைனஸ் ஏடி ஏசி என்ன ஆகும் ஏடிலேருந்து ஏசியை மைனஸ் பண்ணிட்டால் இந்த ஃபுல்லாக போயிடும் இல்லைங்களா அப்போ இது மட்டும் தான் கிடைக்கும் அப்போ சிடி சிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் சிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா அப்போ இது ரெண்டுத்துக்குமே கேப்பே இல்லை கொஞ்சம் கூட கேப்பே இல்லை சேம் அதே தான் மீனிங்க அப்போ சி அண்ட் டி ஆர் கோயின் சைடு இதுலேயும் கோயின் சைடு கேப்பே இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் கோயின் சைடு இங்கே என்ன சொன்னோம் ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சு அப்போ ஒரு ஒரே பாயிண்டில் இருக்குன்னு சொன்னோம் இதில் வந்து கேப்பே இல்லை கேப்பே இல்லைன்னா என்ன சிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா என்ன மீனிங்க அப்போ அதுவும் கோயின் சைடாக இருக்குது மீனிங் கோயின் சைடாக இருந்தால் சேம் அதே தான் எழுதணும் இப்படியும் எழுதிக்கலாம் இப்படி போடலாம் இல்லைன்னா ஆர் இப்படி போட்டு இந்த மாதிரி போடலாம் ஜெர்ஃபோ சிஎன்டிஆர் கோயின் சைடு அதே ஆன்சர் எடுத்து நீங்கள் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் இந்த கிவன் ஃபிகர் கொடுத்துருக்குற ஃபிகரில் வந்து இஃப் ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா தென் ஃப்ரூ தட் ஏபி ஈக்குவல் டு சிடி இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் சேமாக இருக்கும்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க சொல்கிறது வந்து ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி ஏசியும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் பிடி இந்த டிஸ்டன்ஸும் சேம்னு சொல்கிறாங்க பியிலேருந்து டி வரைக்கும் இது லைன் போட்டு பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டும் சேமாக தெரியுதுங்க இல்லைங்களா அது ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் இந்த ரெண்டு லைனும் சேமாக இருக்கும்ன்றது மீனிங் இந்த ரெண்டு லைனும் சேமாக இருக்கும் இது ரெண்டும் பாருங்கள் சேமாக வருது சின்னதாக வருது இல்லைங்களா இது ரெண்டு இது ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் இது பாருங்கள் மல்டிப்ளை போடுறேன் இது ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் இது ஜீரோ போடுறோம் பாருங்கள் இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கும்ன்றது மீனிங் இப்போ சொல்யூஷன் போட்டு ப்ரூவ் பண்ணலாம் கிவன் கொடுத்துருக்கிறது என்னது கிவன் ஏசி ஈக்குவல் டு இது தான் கொடுத்துருக்குது இஃப் இஃப்னா இது கொடுத்துருக்குறாங்க தென்னா ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ஏசி பாருங்கள் ஏசி எப்படி எழுதலாம் டூ பார்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஏசி ஏசி மட்டும் செப்பரேட்டாக போட்டு பாருங்கள் ஏசி வந்து இங்கே பி இருக்குது டூ பார்ட்டு இருக்குது இல்லைங்களா இது ஒரு பார்ட்டு இது ஒரு பார்ட்டு அப்போ டூ பார்ட்டு ஆட் பண்ணி எழுதலாம் ஏபி ப்ளஸ் பிசின்னு எழுதலாம் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ஈக்குவல் டு பிடி அதே மாதிரி பிடி எங்கே இது ஏசி நெக்ஸ்ட் வந்து பிடி பிடி வந்து அதே டூ பார்ட்டை கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே சின்ற பாயிண்ட் இருக்குது இது ஒரு பார்ட்டு இது ஒரு பார்ட்டு அப்போ நம்ம இப்படி எழுதலாம் இதுவும் பிசி ப்ளஸ் சிடின்னு எழுதலாம் பிசி ப்ளஸ் சிடி இப்போ போத் சைட்ஸும் பிசி வந்து செப்பரேட் பண்ணும் செப்பரேட் பண்ண ஏன்னா பிசி கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இந்த சைடு வந்தாலும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஏபி ப்ளஸ் பிசி மைனஸ் பிசி ஈக்குவல் டு சிடி அப்படின்னு இருக்கும் பிசி பிசி கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஏபி ஈக்குவல் டு சிடின்னு எழுதலாம் இப்போ நம்ம போத் சைட்ஸ் கம்பேர் பண்ணி போத் சைட்ஸும் செப்ரேட் பண்ணுறோம் ஏபி ப்ளஸ் பிசி அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அதனால் இப்படி போட்டு ரெண்டு சைடும் பண்ணால் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது பிசி மைனஸ் பிசி ஈக்குவல் டு பிசி ப்ளஸ் சிடி மைனஸ் ரெண்டு சைடும் பிசியை வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் பிசி கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் என்னது கேன்சல் ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஏபி ஈக்குவல் டு சிடி இது என்ன ஆகுன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால பிசி மைனஸ் சிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம போட்டு கேன்சல் பண்ண பின்னாடி திரும்பி சிடியை வந்து அந்த சைடு கொண்டு போகணும் டபுள் வேலை டபுள் ஒர்க் இருக்குது இது இந்த மாதிரி பண்ணால் அதனால் நம்ம வந்து போத் சைடும் செப்பரேட் பண்ணி இப்படி எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு பக்கமும் ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நம்ம ப்ளஸ்ஸும் பண்ணலாம் மைனஸும் பண்ணலாம் எது பண்ணாலும் வந்து ஆன்சர் வந்து ஈக்குவலாக தான் வரும் எக்ஸாம் படி அதனால தான் நம்ம பிசியை வந்து ரெண்டு சைடும் மைனஸ்
இதுதான் அவங்க ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின் செவன்த் கொஷின் என்னென்னா ஒய் இஸ் ஆக்சியம் ஃபைவ் இன் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஈக்லிஸ் ஆக்சியம்ஸ் கன்சிடர்ட் ய யூனிவர்சல் ட்ரூத் ஆக்சியம் ஃபைவ் வந்து ஏன் யூனிவர்சல் ட்ரூத்துன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நோட் தட் த கொஸ்டின் இஸ் நாட் அபவுட் த ஃபிஃப்த் ஃபாஸ்லேட் ஃபாஸ்லேட்டை சொல்ல ஆக்சியம் சொல்கிறாங்க ஆக்சியம் என்னென்னா பார்க்கலாம் வாங்க இதுதான் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் ஃபாஸ்லேட்ஸ் ஃபிஃப்த் ஆக்சியம்ஸ் த ஹோல் இஸ் கிரேட்டர் தென் த பார்ட் இது தான் ஏன் இது யூனிவர்சல் ட்ரூத்னு கேட்குறாங்க எப்பயுமே வந்து ஹோல் வந்து ஹோல்னா என்னது ஃபுல்லாக இருக்கிறதுன்றது மீனிங் பார்ட்டுனா என்னது அதில் ஒரு பார்ட்டு தான் பார்ட்டு இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்குறேன் சர்க்கிள் கொடுத்துருக்குறேன் சர்க்கிளில் வந்து ஒரு பார்ட்டு மட்டும் இங்கே வச்சுருக்குறேன் இந்த பார்ட்டை விட ஹோல் வந்து பிக்காக தானே இருக்கும் ஹோல் வந்து பிக்காக இருக்கும் அது ஏன் யூனிவர்சல் ட்ரூத் எல்லாராலும் நம்ம வந்து எல்லாமே எல்லாரும் ஏற்றுக்கலாம் இல்லைங்களா ஹோல் வந்து பிக்காக தான் இருக்கும் ஒரு பிக் சாக்லேட் இருந்தாக்க அதில் சின்ன பார்ட்டு வந்து அது சின்னது தானே அது ஹோலை விட சின்னது தானே ஹோலை விட ஸ்மால் தானே அது தான் எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்கள் அதுதான் நம்ம எழுதிருக்கிறோம் த ஹோல் இஸ் என்னது ஃபிஃப்த் ஆக்சிடன்ஸ் என்னது த ஹோல் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் த பார்ட் ஒரு பார்ட்டை விட பிக் ஒன் வந்து பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹோல் வந்து பெருசாக இருக்கும் திஸ் இஸ் ட்ரூ இன் ஆல் சுச்சுவேஷன் எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் இது ட்ரூ தான் நம்மளே நம்மளே வந்து ஒத்துக்கலாம் எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் இது ட்ரூன்னு ஒத்துக்கலாம் ஏன்ஸ் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஏ யூனிவர்சல் ட்ரூத் இது வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத் உலகளாவிய உண்மைன்னு சொல்கிறாங்க எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபுல் ஆப்பிள் எப்படி இருக்குது அதில் ஒரு ஒரு பீஸ் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சிங்களானா அப்போ ஃபுல் ஆப்பிள் தானே பிக்கு ஒரு பீஸ் வந்து ஸ்மால் அப்போ ஹோல் தானே கிரேட்டர் தென் அதனால் எது எடுத்தாலும் வந்து நம்ம ஒத்துக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் யூனிவர்சல் ட்ரூத்னு சொல்கிறோம் ஓகே சில்ட்ரன் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ண